Nu ska jag översiktligt gå igenom derivatens definition. Derivatens definition det är en formel som man kan använda istället för deriveringsreglerna. Och som egentligen är det som deriveringsreglerna kommer ifrån. Den ser ut så här. f prim a, alltså derivatan för funktionen f i punkten a, är lika med limes h går mot 0 för f av a plus h minus f av a delat på h. Den här biten den känner vi igen från sekanterna och tangenterna. Vi har alltså egentligen y2 minus y1 delat på x2 minus x1 för en sekant och en Graf. Ser du att vi har grafen där? En sekant här. Så när sekantens två punkter närmar sig varann, när alltså h närmar sig noll, skillnaden närmar sig noll, så närmar vi oss den riktiga tangenten och tangentens lutning som genom k-formen blir derivatan. Det här grundar sig alltså på två punkter som flyttas närmare och närmare varandra. Limes, det är ett nytt uttryck. Lim betyder limes. Jämför det med det engelskans limit så kan det vara enklare att komma ihåg. Det är ett gränsvärde kallas det. Det är ett uttryck som menar att vi ska räkna ut någonting- när det kommer så nära som möjligt, men aldrig till. Och det använder vi därför att vi vill att h ska gå mot noll. Men om h blir noll, då är den här uträkningen inte definierad. Därför då delar vi med noll och det får vi inte göra. Så det vi gör är istället att räkna med h som blir så otroligt litet, så nära noll det bara går. Men aldrig exakt noll. Så att h går mot noll. H är nära, men inte lika med noll. Väldigt, väldigt nära, men inte lika med Det är så att den här sekanten blir en tangent till slut. Genom att de här två punkterna är så otroligt närma varandra. Om vi ska göra det här med ett exempel nu för att visa hur den används. Så säger vi att vi har funktionen f av x är lika med x och y2. Och vi vill veta f prim 2, alltså derivata lutningen i punkten 2. Om vi skulle gjort det här med deriveringsreglerna. Då hade vi ju fått att f prim x är lika med, flytta ner exponenten 2, minska exponenten 2x upp i 1, alltså 2x. Och då blir ju f prim 2 lika med 2 gånger 2 som är lika med 4. Där har vi alltså vår lutning. Om vi nu ska göra det med derivatans definition. Jag gör det här uppe. Då gör vi så här. f prim 2 ska nu vara lika med limes h går mot 0. f av, nu ju, har vi ju inte a utan 2. Så 2 plus h minus f av 2, f av a, delat på h. Allt är delat på h. Men det här säger ju inte så mycket. Vi måste först veta vad f av 2 plus h och f av 2 är. Så då får vi f av 2 plus h. Vårat f det är den här. Där x är på 2. Och istället för x så ska 2 plus h in. 2 plus h är på 2. En kvadreringsregel så vi får 4 plus 4h plus h är på 2. Då är den klar. f av 2 då. Då ska 2 alltså in här. Då får vi 2 på 2 som är 4. Om vi nu sätter ihop det, f prim 2 är lika med limes 
h och mot 0. f av 2 plus h, vad är det här? Så då får vi 4 plus 4h plus h uppe till 2. Minus f av 2 minus 4 delat på h. Så f prim 2 är minus när h går mot 0. 4 minus 4, de försvinner. Då får vi 4h plus h uppe till 2 delat på h. Då kan vi stryka ett h ur varje. Vi bryter egentligen ut h och stryker. Kvar får vi då 4h delat på h. 4 plus h uppe till 2 delat på h. h. Och om nu h går mot 0 så kommer det här gå mot. 4. För ju närmare 0 det här blir, desto närmare 4 kommer vi. Och det visar att vi har derivatan 4. Den här vägen är ju ganska omständig. Men när man tycker det är svårt med deriveringsreglerna och deriveringsreglerna inte riktigt funkar, då är den här metoden. Och ni måste kunna lösa en derivata med den här metoden.